In lesson three, you will learn how to put words together to make a sentence. You will be able to express your ideas completely. Shukran, Professor Paul. Marhaba, Uyakum Mahmoud. Wahlan Bikum Bahaka Thalfe and Nobde and Logal Inglisi. Taqueen Jumle Minel Kelimat, Logal Inglisi. شرط أن تكون الجملة صحيحة باللغة الإنجليزية أولا أن تكون الجملة بها موضوع على الأقل وفعل الشرط الثاني أن تكون الجملة ذات معنى أو تعطي معنى مفيد الجمل باللغة الإنجليزية ممكن أن تكون من كلمة واحدة أو من عشرات الكلمات مثل go go كلمة واحدة ولكن تعتبر جملة لأن بها موضوع اللي هو أنت وبها فعل اللي هو أذهب وتعطي معنى الجملة الثانية أحمد is a good player أحمد الموضوع is الفعل وتنطي معنى لذلك جملة صحيحة يجب أن يكون الحرف الأول من الجملة كبير ويجب وضع نقطة بنهاية الجملة بعض الأحيان تجمع جملتين لتكون الجملة واحد وتسمى compound sentence أو يجمع قسمين قسم يعطي معنى وقسم لا يعطي معنى وتسمى complex sentence تستطيع أن تضع القسم الذي يعطي معنى لوحدة ولكن لا تستطيع أن تضع القسم الذي لا يعطي معنى لوحدة يجب أن تكون الجملة ذات معنى وإذا كتبت موضوع به أكثر من جملة يجب أن تكون هذه الجمل مترابطة بالحلقة التاسعة سنتكلم عن أنواع الجمل ولكن في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع مهم وهو سبب كتابة الجملة فلكن تكتب الجملة لمقولة أو رسائل أو موضوع يجب أن تكتب الجملة تتناسب مع هذا الموضوع وصلنا رسالة الحلقة من بروفيسور بول بول مسترانزي مساعد أستاذ للتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بجامعة نورث شور كوميونيتي كولد من سنة 1990 إلى الآن كذلك مدير مدرسة سانت بايوس الابتدائية بروفيسور بول هو أفضل مدرس لغة إنجليزية مر عليه Now that you're able to make words and order them correctly into a sentence you're going to be writing in no time Remember, each sentence will express a complete thought It may have one, two, three, or up to ten or twelve words The important thing is that you always include a subject and a verb in every sentence كان وياكم محمود آل إبراهيم من سلسلة حلقات نبذة عن اللغة الإنجليزية إذا عجبتك الحلقة أعطينا مشاركة أو لايك للحلقة ودائما شكرا للمشاهدة